Salut și bine am găsit la un nou episod din Farming Simulator 22, de data asta oameni buni suntem din nou pe Erdengrad. Înainte de a începe acest episod v-aș ruga dacă vă place ceea ce fac și mai vreți să continuăm cu Farming Simulator aici pe canal, să vă abonați de, de sigur m-ar ajuta foarte, foarte mult. De asemenea un like este foarte, foarte binevenit, iar dacă folosiți Discord îl aveți în descriere pentru că YouTube-ul știe și voi nu dă de fiecare dată notificare, dar dacă sunteți pe Discord sunteți siguri de faptul că botul de pe Discord nu o să rateze vreun videoclip atunci o să postez și o să primiți cu siguranță notificare, plus că mai stăm de vorbă seara, mai intrăm pe confu la o caterincă, deci vă invit că este destul de interesant. Bun, eu vin de la magazin oameni buni, am fost uh, să fac câteva cumpărături, ceea ce nu a costat foarte mult, adică am cumpărat chestia asta din față pentru a putea să împing uh, siligiu și am cum, uh, cumpărat chestia de compactat de pe spatele uh, lintra pentru a putea pentru a mă pregăti de fapt pentru următoarea serie de uh, silici, bineînțeles, pentru că avem buncărul aici și trebuie să facem și noi producție. Trebuia să le cumpăr eu de episod trecut, dar nu mi-a trecut prin cap sincer, așa că mai bine mai târziu decât niciodată, deci nu e asta problema. Bun, unde să le las eu? Cred că o să le las pe aici, pe lângă silici, dacă mă întreb pe mine, să-mi fie cât mai aproape de uh, silos, pentru că majoritatea garajelor pe care eu le am sunt cam full, asta e ideea. Și vreau să știu de ele, știi, să nu le las așa alandala să le caut când o să am nevoie de ele, așa că sunt aici lângă silos, pam, când o să fac următoarea tură de silici, numai vin, le leg și uh, o să mă ajute, de, de, de ce nu, sigur. Bun, o să duc lintra cu înapoi pentru că astăzi o să să facem o chestie destul de interesantă. Noi avem suma asta de 93.000 de euro și ar fi bă ca să o lăsăm întreagă, nu? Ce ziceți de chestia asta? Așa că am stat eu înainte de episod și mi-a venit mie în cap în ce aș putea să investesc. Ei bine, oameni buni, am văzut eu zona asta, o vedeți și voi. Că e destul de miștoacă. Singurul dezavantaj, să zic așa, ar fi uh, baloții ăștia, dacă stai să, să te gândești acum. Și bine că mi-am adus aminte, că eu data trecută i-am lăsat în partea asta. Hai să-i punem pe aici, pe lângă văcuțe, nu știu exact. Pentru că eu data trecută am zis, băi, pun aici cam zona asta frumoasă, nu știu ce, nu mă deranjează. E zonă liberă, pot să o folosesc în a depozita baloții. A fost dar doar episod trecut. Episodul ăsta s-au schimbat un pic lucrurile și zona asta care e miștoacă și e destul de dreaptă, vreau să o folosim pentru că uh, orice spațiu contează, știți și voi treaba asta, așa că, după cum v-am spus, vreau să îi dăm un scop. Poate o să-i mai aranjăm noi. Da, revenim la ideea în sine. Avem noi aici în partea asta un spațiu destul de drept și destul de miștoc. Așa că dacă tot avem 93.000 de euro, m-am gândit eu să începem acest minunat episod prin a cumpăra niște sere, bineînțeles, pentru că ce poți să faci la început decât să-ți cumperi sere. O să cumpărăm din astea de 10.000, cred, da, o să cumpărăm din astea de 10.000 și o să sper eu că am spațiu de 3. Ideea în sine e că... Ele, dacă o să le pun așa, o să-mi spauneze pe dreapta, cred. Hai să vedem ce o să iasă. Uite, punem... Uh, hai să vedem. Le punem mai în față, așa, chiar dacă e caracterul meu un pic acolo. Și anume, punem una. Bam! O să las aici un mic spațiu să pot să colectez paleții pe care o să, o să mi spauneze firește. O să mai pun una în partea asta. Și să rămân doar cu două, frate, bă, aș rămâne doar cu două, ca aici am e că fac un pic dezastru la terraforming, sincer. În zona asta nu mai am cum să pun, să o pun pe asta în fața, aș strica, nu, no, știi ce, rămânem doar cu două, pentru că nu e asta neapărat problema. Să mă duc un pic și pe painting, ia să vedem cum arată de jos, o, oh, leo, problema e că m-am spaunat direct în sere, sincer, dar... Am rezolvat destul de repede, mai avem și 73.000 de, de bonuțe, hai să vedem cum se vede de jos. Mă, nu e un lucru tocmai rău, mai puteam să pun una aici, nu mai puteam să pun una aici, că stricam, trebuia să fac un terafon foarte mare. Bă, mie mi se pare că se potrivesc super, super bine serele astea aici, acum să-mi spune și voi cum vi se pare lucrul ăsta, dacă se potrivesc, dacă nu. Ceea ce vreau să facem în momentele ce urmează. Bineînțeles să le activăm și o să facem treaba asta într-un mod mai diferit pentru că o să lucrăm doar cu uh, letiusul de data aceasta. 
Știți că de obicei eu le activez pe toate, dar aici vreau să facem ceva în special, să lucrăm doar cu Retius, pentru că ăsta e cel mai bine plătit, așa că lucrăm și noi cu uh, ce avem la îndemână, bineînțeles. Ideea e că totodată o să vreau să vă întreb și pe voi, așa cum am făcut de fiecare dată la fiecare serie de-a mea, dacă vreți să lucrăm cu uh, practic conducta de apă, să avem apă infinită sau vreți să stăm să ne chinuim și să băgăm noi apă cu cisterna. Pentru primul episod, firește, o să lucrez cu conducta, o să fac de capul meu, cum consider eu, dar aștept comentariile voastre uh, legate de treaba asta și firește că dacă nu o să fiți de acord cu mine sau o să aveți altă părere, o să luăm măsuri și o să modificăm. Așa că până o să răspundeți voi, o să dăm o irigare automată frumos aici. Și o să avem practic apă infinită la sistemul ăsta, prin conductă frumos, ceea ce na, mi se pare destul de plauzibil că până la urmă pot să-ți trage o conductă, dar acum să vedem și părerea voastră, deci asta e temporară, v-am spus. O să rămână doar în cazul în care voi o să vreți, dacă nu, o să jucăm cu cisterna, nu o să fie chiar o problemă atât de mare, deci vreau neapărat părerea voastră. Bun, am făcut treburile astea, am amenajat pe aici, nu știu exact dacă... Hai să facem o chestie, fiți atenți, aș vrea un pic înainte de toate să mă duc aici la construction, să dăm un pic pe painting și fix în zona unde o să-mi spauneze mie să dau cu alt tip de colorant. Nu știu, uite, ceva de genul, ca să fac un pic diferență între să fac un pic diferență între sol practic și zona unde se spaunează paleți, să nu se spaunează, să nu se spauneze chiar așa pe pe iarbă, știi, să se spauneze și ei mai șustă. Deci nu o să fie mare lucru, probabil pe viitor. Când o să remodelăm, dar nu acum, pentru că am un plan să remodelez toată, toată, toată ferma, atunci o să facem frumos cu drumuri strategice de intrare, momentan doar atât încât să avem și noi un loc unde să se spauneze mișto paleții, știi? Pe viitor poate v-am spus, vreau să remodelez absolut totul, deci o să fie treaba, treaba. Bun. Din păcate, în momentul de față, dacă vacile sunt ok și sunt ok, nu o să am ce să fac decât o strească să dau timpul pe rapid în o lună ca să fiu, uh, să-mi fie gata siligiu, pentru că o să fie treaba și cu siligiu, episodul ăsta, nu mai, nu mai, nu mai putem, domnule, trebuie să vindem și noi siligiul ăla, să pregătim buncărul de următoarea cultură, păi, dar nu, ce facem aici? Și totodată să scoatem și niște bănișori, zic eu, ar fi destul de interesant treaba asta. Mamă, hai că durează ceva. Nu știu pe ce plătim noi costul ăsta de aproape 5.000 de dolari. Mai avem un buget de 68.000 de euro, ceea ce nu-i de aici de acolo. La vaci nu știu exact dacă uh, ar trebui să ne ocupăm și de vaci episodul ăsta. Deci e treaba treabă, domnule, e treaba treabă. Da, păi hai să facem o chestie, fiți atenți. Până una alta, o să vreau să mă duc eu repede până la magazin. O să iau mașinuța pentru că dacă noi tot avem serele în momentul de față, o să avem automat nevoie și de o remorcuță cu care să vindem chestiile de la sere, ce o să obținem. Așa că o să mă duc cu mașinuța până la magazin după cum am spus, dar cred că o să am nevoie și de un tractoraș. De fapt, cred că de două tractoare. Hai să luăm pe să luăm rigitracul ăsta mic și o să-l pun pe lucrător automat, de fapt pe șofer automat, până la magazin, pentru că plănuiesc să închiriez benzile uh, ca să putem să vindem și noi siligiu, sigur că da. N-am altă modalitate, cel puțin momentan nu dispun de alte chestii, așa că vreau neapărat să... Închiriez benzile. O să iau și lintra cu și o să-l pun frumos până aici la zona de magazin. Uite, uite, uitați-vă ce face. Ok, 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 calmează-te. Sunt aici, nu s-a întâmplat nimic. Bun, mergem și cu mașina și probabil tot așa o să-i punem să se întoarcă înapoi câte unul. Pentru că îmi trebuie, îmi trebuie multe achiziții. Acum sper să-și am bani. Ideea e că benzile nu o să le cumpăr, doar o să le închiriez. În schimb, remorcuța de o să o atașez tot timpul după mașină și o să pot să transport chestii din astea micuțe, cum ar fi o sămânță, un palet, un... nu știu. Aia o să o trească cumpărată neapărat. Aici am ajuns și la magazin și o să mă uit rapid, repejor, de o remorcuță ceva pentru mașină. Nu cred că găsesc în partea asta. 
Mai degrabă cred că în zona aceasta ați găsit ceea ce uh, caut eu. Hai să vedem, să o luăm oare pe asta, mă, nu e o remorcă super mare, dar având în vedere că costă doar uh, 8000 de euro, nu pot, cred, să nu o iau. Ce schimbă chestia asta? Schimbă doar jantele. Hai să vedem, găsim ceva. A, deci am doar 1 și 2. Bă, cred că o să iau pe 2 pentru că arată mai mișto, așa, nu știu cum să vă zic eu vouă. Și bineînțeles, pentru 8000 de euro nu am cum, frate, deci n-am cum să nu o... Uh, Cumpăr, sigur că da, ia uite ce au făcut ăștia aici, au blocat circulația, nu vă mai spun, dar important e că au ajuns la destinație cum ceilalți lucrători automați nu prea fac de multe ori, așa că nu mă mai plâng acum de o mașină care stă după mine, că rezolv imediat treaba asta, important e că au ajuns ei unde trebuie, știi ce zic? Mă duc cu mașina mea asta nebună și turbată care aparent mă servește de fiecare dată și își face treaba cât de cât. Să leg și eu aici noua mea achiziție care momentan, adică momentan, în majoritatea cazurilor cred că o să fie setup cu uh, mașina așa frumos să mă servească de aici până acolo și o să o las momentan aici în curtea magazinului că cel mai probabil o să-mi trească mie ceva să mai cumpăr și dacă tot cu mașina poate reușe să urc pe platformă și uh, o să economisesc un drum, de ce nu? De asemenea, o să trebuiască să mă uit acum după benzile noastre de care avem nevoie, bineînțeles că avem nevoie de asta mică, o să o închiriem pentru 255, nu o cumpărăm momentan că nu știu ce o să facem pe viitor, dacă o să mai lucrăm cu... Uh, Benz, dacă nu o să mai lucrăm cu benzi, habar n-am cum o să fie și ce o să fie, dar important e că cel puțin acum vreau să, să facem treaba asta ca să putem să curăm buncărul, dăm 9000 și pe asta, deci 1000, să zic așa, un, până într 1500 am dat pe toate uh, pentru închirierea lor, deci nu e o sumă din asta colosală de mare să zici, vai domne, am sărăcit, plus că o să luăm ceva pe silicul ăla, deci eu zic că o să fie bine, sper să ne scoatem achiziția și pe sere, deci chiar vreau profit, frate, nu se poate altfel. Îl scoatem pe lintra costa frumos aici, la șosea și încercăm iară cu Doamne ajută pe pilot automat, dacă ar vrea băiatul nostru să ajungă până acasă, știi cum, aș fi cel mai fericit, bă, momentan o ia! Acum mă aștept să mai blocheze pe drum pentru că v-am spus, n-ar fi prima dată, deci n-am surprize dacă mi se întâmplă. Nu știu dacă doar eu pățesc sau pățit și voi, dar e mega enervantă treaba aceasta. Doamne cât de mult îmi place mie tractorașul ăsta că e electric, așa, nu stă să bage în viteză, imediat, frumos, cuplează, ai și vizibilitate mare, bine, dacă m-aș fi încadrat și corect ar fi fost ceva, deci e, e exact ce trebuie rigid tracul ăsta, îl iubesc efectiv. Bun, hai să mergem în spatele lintracului să vedem care ajunge cel mai rapid acasă, aici o să fac o românească, o să mă cred în Anglia, o să tai giratorul, bam, Ia uite l pe băia ce sprinte e bă băiatule, n-ai treabă cu el, remorcă am din câte știu eu, am acasă pentru siligiul nostru, o să vedem acum cât de mare o să fie, pentru că am ceva cantitate de siligi, ați văzut și voi din episoadele trecute, eu sper să scoți niște bănuți, asta sper, sper să scoți niște bănuți frumoși, dar o să rămână de văzut. Ia uite mă că luăm pe Lintrac. Hai, salut domnule! Ce ai făcut? Te-a luat băiatul ăsta mic? Salut, salut, salut! Acum să vedem cum o să fie. Sper că Siliju e gata, eu nici nu m-am uitat la chestia asta, dar știu, cred eu că mai trebuia o zi. Hai să vedem. Da mă, e gata, 100% fermentat. Bun, dăm aici uh, prelata jos. Frumos și putem să facem setup-ul de benzi, benzile astea nebune, o să o las pe asta aici, pe uh, Rigitrack momentan o să-l trag într-o parte să nu mă încurce, o să-l las pe aici, că poate o să mai am nevoie de el, niciodată nu se știe când ai nevoie de Rigitrack, e practic tractorașul bun la orice frate, n-ai ce să îi zici altceva, hai să-l băgăm pe băiatul ăsta cât mai aproape de uh, silici. Bun, și să aducem și surioara lui mai mare, banda supremă, de care iarăși o să avem nevoie. Sper că nu m-am înșelat și că am remorcă. Eu așa țin minte că am remorcă. Hai să mă uit aici, nu o văd, nu-mi spune. Ba da, am. Uh, ce m-am... M-am panicat un pic că nu am remorcă, trebuia să mai fac în control până la magazin, dar uite acolo o am. Nu are o cantitate mare, îți convins de treaba asta, dar măcar o am, știi ce zic? 
Hai să vedem dacă facem noi treabă sau nu facem treabă. O să cuplăm aici una de alta, frumos. Ia am dat frumos una în pol la fetița asta, o să și pornim, vedem aici că funcționează. Funcționează și a doua dacă nu mă înșel. Da, haideți că oarecum într-un final cred că o să reușim să facem aici treabă. Însă nu promit pentru că s-a întâmplat o nefăcută și băiatul vostru a cumpărat banda din față, o bandă proastă. Nu știu exact dacă e vina benzii neapărat sau că n-am mai jucat eu de mult cu banda, dar uh, știți care e problema? Banda mea din față este mult, mult prea scurtă, adică nu se lasă în sus. Și singura posibilitate ca eu să încarc siligiul ăsta... O fost să o ridic cu mâna pe remorcă pentru că altfel nu vrea. Adică se ridica doar cât e asta de spate. Atât, maxim. Nu înțeleg. Am pus-o eu greșit. Nu înțeleg ce am făcut. Nu pot să-mi dau seama. Trebuia să o pun invers. Dar nici asta nu pare că se ridica. Habar n-am ce am făcut. Am făcut o chestie, dar nu, nu mă întreba ce am făcut. Nu știu dacă trebuia. Cred că trebuia pusă invers. O să încerc să o pun și invers. Dar ideea în sine că partea asta nu se ridică mai mult. Nu știu, o să, o să încerc și invers să vedem dacă acolo a fost problema sau nu, dar momentan m-am descurcat, știi? Important e în viață să te descurci, nu altceva. Bun, hai că avem și prima remorcuță, punem aici frumos cover deasupra să nu împrăștiem pe drum după noi, să nu facem uh, șoseaua să o umplem cu silici pentru că nu ne-am dorit chestia asta și mergem direct la vânzare cu ea să vedem cât o să luăm pe o remorcuță ca să ne putem face așa o aproximare de acum încolo la suma totală pe care o să luăm bă, e mult silici sincer și nu știu dacă o să facem față doar cu remorcuța asta mă mai gândeam la o idee e și așa o să mai am nevoie de o remorcuță și mergem să vindem acum și vedem exact câți bani o să luăm pe remorcuța asta mică, ne uităm în magazin dacă găsim ceva miștoc și poate facem o combinație și mai cumpărăm o remorcă ceva mai mare. Deci așa să ne trebuiască pe viitor, deci ce mi-e că o cumpăr acum, ce mi-e că o cumpăr pe viitor când îmi trebuie, că tot, tot mie îmi rămâne știi? și tot eu o să mă folosesc de ea, chiar dacă o să fie mai greu acum și o să rămânem cu mai puțin bănuți. Asta e viața, necesită și upgrade-uri, obiectele din fermă, utilajele, așa că nu putem să trecem peste ele. Trece frumos aici trenul, elegant, cât de cât stă și la barieră ca băieții. Vindem aici la Animal Deal pentru că e cel mai bun preț la silici. Nici m-am uitat la preț, dar cu siguranță în partea asta e, e cel mai bun preț. Chiar e curios cât aș lua pe 8 tone. Oricum, acolo e mult, ați văzut și voi, e destul de mult uh, silici în total, dar mie îmi convine că automat, fiind mult, o să fac și bani mulți, deci toată lumea zic eu că o să fie fericită. Ia uite că mai e o intrare și pe aici, mi-ați spus episodul trecut că eu mă chinuiam să intru prin partea cealaltă și eram nevoit să iau curba prea uh, în loc și nu aveam loc, dar uh, în loc și nu aveam loc, vă spun voi, dar uite că pe aici e mai safe. Am mai multe posibilități. Hai să vedem momentul adevărului. Cât luăm noi pe 8 tone de silici? Nu știu, luăm un 10.000? Nu cred că luăm 10.000, da? Da, nu luăm 10.000. Aoleu! Nu mi spune că luăm așa de puțin. 4.000? 5.000? Cât luăm? 4.000 luăm. 2.000 până acum. Hai să vedem. 3.000... 4200, bun, 4200, eu am zis 10.000, hai că nici nu visam dacă e, nici nu visam. Bun, o să mergem să facem încă o dată schema, să vedem dacă reușim ceva cu benzile alea, probabil că am pus-o eu greșit, dar nu, -am, efectiv n-am avut nerv de ea, am văzut că nu se ridică, nu m-am gândit să o întorc și eu deștept, mi-a trecut prin cap fix în momentul în care am început din nou filmarea, acum să vă arăt că aș putea să o întorc și probabil ar funcționa mult mai bine decât... Uh, Funcționează în momentul de față. Lăsăm remorcuța aici și m-aș duce cu lintra costa până la magazin să facem uh, achiziția aia, frate, de remorcă. Dar înainte de a mă uita să văd dacă am ceva acceptabil, să zic așa. Că eu am 63.000 acum și n-aș mai vrea să închiriez. Benzile le dau înapoi și nu, nu vreau să rămân cu nimic în chirie. Opa, ia uite-l pe ăsta. Bine, era vina mea, sincer, dar na. nu vreau să rămân cu nimic în chiria, dacă se poate. Știi, la final de zi, când o să dau timpul pe rapid, să-mi fie totul pe zero, dacă știi. Ăsta ar cam fi planul, dar nu știu exact dacă o să ne și iasă sau nu rămâne de văzut. <coughs> Îți curios dacă o să încarce benzile remorca singură, 
când eu o să mă duc până la magazin pentru că aș vrea să mă duc cu tractorașul ăsta. Uh, hai două secunde să mă uit dacă cumva de spate s-ar putea uh, ridica banda asta mai mult decât uh, partea din față. Ia să vedem. Uite, partea din față și partea din spate. Nu, nu se ridică nici partea din spate. Deci, maxim atât se ridică și partea din spate. Ok, deci nu e neapărat problema de la mine. Nu știu exact de la ce... Am ales o banda greșită, dar alta nu văd să fie. Nu prea înțeleg ce s-a întâmplat aici, dar nu, nu pare să fie vina mea, sincer, dacă mă întrebați pe mine. Așa că nu știu. Chiar, chiar nu știu. Dacă aveți voi idee, aștept în comentarii să-mi spuneți. Aș aprecia maxim. Bun, o să las aici remor ca să se încarce până una alta și pe nenea ăsta o să-l scol la șosea și să-i dau un șofer automat să se ducă rapid până la magazin să îmi aducă noua mea remorca aici pe care o să o cumpărăm imediat, dar nu înainte de a-l pune pe el să fie deja pe drum, știi, să fie pregătit pentru ceea ce o să se întâmple. Uite, îl pun aici, frumos, du-te tată și între timp o să intrăm noi aici. Frumos, elegant, la trailers și o să ne uităm, uite, 17.000, deci noi avem asta care are 8 tone, ok? 17.000 ar avea un total de 22, 22 de tone, cred eu. Ok, și pot să-i pun o extensie, a, e cu extensie deja. Clas, frumos, ok, păi o să luăm pe asta, frate. Nu mai stăm la discuții, o cumpărăm pentru 20.000, nu e o sumă wow, deci zic eu că ne-am putea descurca cu ea destul de bine. Hai să vedem cum o să fie treaba. Între timp o să apelăm din nou la Rigitrack, vedeți? E bine să ai mai multe tractoare, niciodată nu știi când îți trebuiesc și când îți folosesc, așa că facem direct două setup-uri. Remorcuța asta mică eu o lăsăm la Rigitrack, fiecare cu puterile lui și remorca mare... Cea de la clas o să o lăsăm la Lintrac ca să fie toată lumea fericită. Tu de ce nu mai funcționezi, bă băiatule? Bă? Trebuie să te iau eu manual să funcționezi. Iau de domnule. Suntem pe plin? Da, suntem pe plin și n-am luat nici măcar. Mamă, păi vezi că o să avem aici la Silici. Sigur că da, mai avem 42.000 de euro, deci banii ni scoatem, nu e asta problema. O să vedem. Eu zic că o să fie bine, o să fie toată lumea mulțumită și eu, că am făcut silicio și o să rămân și cu utilaje noi, în plus le-ați văzut deja, deci clar toată lumea o să fie destul de mulțumită. Bun, hai să-l punem pe băiatul ăsta pe lucrător automat iarăși până în zona aceasta unde o să trebuiască să vând eu silicio. Tu ai ajuns frumos la magazin, foarte bine, foarte frumos din partea ta. Ideea în sine e că remorca asta de la clas pe care am cumpărat-o acum o să fie mult mai înaltă decât cealaltă și nu știu dacă o să reușim cu banda. O să încercăm, sper că o să funcționeze, nu știu, sper, dar măcar aici putem să punem mai multă cantitate de sile și mai scutim din drumuri. Plus că oricum ne trebuia o remorcă mai mare, deci zic eu că e win-win. Am dat banii pe ea, dar nu i-am dat... Să zice așa la străin sau nu i-am aruncat în vânt, că oricum mai avem nevoie de ea, cu siguranță la următoarele culturi, că o să vină și culturi agricole, nu doar de iarbă în modul propriu, deci clar o să avem nevoie de o remorcă cu o capacitate mai mare, deci nu e un capăt de țară că am făcut treaba asta. Hai să vedem cum o să se descurce la banda asta, sunt eu curios. Să vedem cum o să fie treaba în momentul în care punem banda, dacă poate banda sau dacă nu poate. Bine, cu ajutorul meu cred că o să poate, dar sper să nu fie prea sus și să nu, să nu pot să o urc așa de sus. Am dat în ele direct, dar e bine, că și așa îmi trebuiau mai în spate, deci zic eu că toată lumea e fericită. Hai să vedem, te descurci până aici sus, bă băiatule. Opa, cam, cam pune probleme banda asta, v-am spus, nu știu exact dacă, vă rog să-mi spuneți dacă știți, nu știu dacă e vina mea neapărat cu banda, că nu știu eu să o folosesc, sau nu îmi spune că nu pot să... Să le folosesc. Sau e vina benzii la modul propriu. Hai să vedem acum cu asta mică cum o să reușim să facem treaba. Ia uite că acum s-a pus nebuna. Deci când vrea, se pune. Când nu vrea, nu se pune. Atunci e problemă. Dacă când vrea ea așa, nu dai cu ea. Da mă, hai că funcționează. Reușesc să o încarc și pe asta mare. Chiar dacă o să fie un pic mai mare bătaie de cap. 
Sincer o să reușesc. Da, oameni buni, nu vă mai plictisesc, vă las rapid cu un time lapse până o să vindem și noi aproape toată nebunia asta de silici și o să revenim după să vedem câți bani reușim să strângem din, din silijul nostru, practic. Vezi mă tata aici că fac aici curățenie frumos Întrebarea mea e dacă să mai duc o remorcă sau nu Am cam terminat majoritatea siligiului Și mai am aici un total de 54 de tone Deci pot spune lejer că am avut în jur de 400 de tone în bunker Chiar dacă părea puțin, sincer n-a fost deloc puțin Am reușit să facem un buget total de 118.000 de euro Și mai avem încă două tractoare încărcate nevândute Dar nu știu dacă să mai încarc încă unul sau uh, nu sincer Cred că nu o să mai încarc pentru că și dacă o să rămână la următoarea dată când o să vreau să fac silici în bunker O să pot să vând atunci decât să rămân fără silici și să trească să cumpăr eu pentru văcuțe Cred că e cel mai safe așa După cum am spus 118.000 de euro în momentul de față și mai avem aici 22 de tone jumătate după Lintrac plus... Rigid track cu care este deja la destinație, gata să fie descărcat și să fie vândut. Bă, am scos o sumă super, super mare, nu mai știu cât aveam, 60 de mii, cu cât am început, cred că 60 de mii, deci în total, să vedem cât facem și acum, am scos peste 60 de mii din, din silijul ăsta, cred că undeva la... 80 de mii, așa, fără să mai pun ce am în bunker. Deci dacă pun și ce am în bunker, aproape 100 de mii din silici, mamă, au fost ceva bani, nu pot să zic că nu, bine, sincer a fost și muncă, dar având în vedere că e iarbă ornamentală, doar cu ce a venit carta, bă, nu am cum să mă plâng de așa ceva, sunteți nebun la cap, chiar n-am cum să mă plâng, sunt foarte, foarte mulțumit că am buget, bineînțeles, banii nu o să stea mult la mine pentru că mă știți deja cum bine așa pleacă, așa că sigur o să facem câteva cumpărături chiar și acum pe final de episod. Și v-am spus cum o să fie treaba, o să las acolo silijul, chiar dacă mai am 54 de tone, deci încă vreo două remori din astea mari. Dacă o să fie nevoie când o să am următoarea tură de ceaf și să vreau să buncărul gol, o să vând atunci, știi? Până atunci țin acolo, să mai fac la văcuțe, că nu știu câte zile o să fie nevoie să dau timpul pe rapid. Nu știu exact care o să fie următoarea mutare pe care o să fac, deci mai bine să-mi rămână și să vând în momentul în care... Îmi trebuie buncărul gol decât să fiu nevoit să cumpăr eu pentru că e fix tot aceeași chestie vând acum, cumpăr după și bă mai bine ai lucrul tău domnule. Hai să vedem. 
Ia uite mai aici frumos 126.000, 127.000 Facem 130.000 de remorc ca asta Bine, bine Cam 11.950 Hai să zicem 12.000 am luat pe remorc ca asta Mare și pe aia mică un 4.000 ceva Să vindem și astea 8 tone Pe astea nu luăm foarte mult, dar 4.000 ceva sunt 4.000 ceva Știi, adică ne-am scos banii pe Pe ce să zic, pe remorc Uite, de exemplu, deci Na, nu pot să mă plâng nici de acești bănuți, banii pe serie categoric i-am scos și uh, seriele ne-au rămas nouă să producă pasiv fără să facem prea mult efort. Acum o să depinde și de voi să vedem dacă o să vreți să lăsăm în continuare irigația asta automată sau o să vreți să duc eu apă cu cisterna, deși nici aia nu este o problemă foarte, foarte mare. Iar s-a blocat asta, în ce te-ai blocat bă băiatul, ia uite-l bă, deci nu mai suport frate. Trebuie să fac aici... What? Trebuie să facă stânga și nu putea de mașină, că mașina vrea să facă dreapta. Bă, aici oarecum să zic că îl înțeleg, pentru că el vrea să facă stânga, mașina, dreapta și nu se, nu se înțelegeau, știi? Trebuia un semafor, intersecte să zic că a fost de vină, dar se blochează uneori în chestii, bă, absolut dubioase să fac, adică chestii, nu știu, foarte, foarte dubioase, bun. Hai să vedem ce mai facem așa de uh, final de episod. Bă, uite, chestia asta și bine că sunt acum aici pentru că acum scap de ea, nu o mai suport, frate, nu, nu găsesc un rost la chestia asta, 137, nu mă interesează cât dau pe ea, vreau să nu mai fie aici pentru că eu pot să vin aici pur și simplu să-mi parchez o remorcă, știi, să-mi o las așa lateral, dar mereu mă încurcat, trebuia să o colesc căsuța aia care nu avea un sens, era căsuța cui, adică... N-aveau utilizare, era doar de decor și era pus aiurea, uite ce frumos. Vine aici, pam, și la las tractorul, de exemplu, cu tot cu remorcă. Să staționeze așa, nu pe, peste noapte, dar pur și simplu să staționeze, cred eu că merge. Și dacă toți suntem la categoria asta, aș vrea să mă duc aici la construction, la tools, unde, unde găsim tools -ul, fix în partea asta și nu mai pot așa ceva, am nevoie neapărat de un pressure washer din ăsta, frate, pentru că am toate foarte, foarte jegoase. Deci utilajele mele sunt, bă, nu jegoase, extrem de jegoase. Și nu mai suport pentru 4.000 Practic ce am vândut din remorcuța mică S-a și dus pe, pe pressure washer-ul ăsta Dar măcar avem și noi o zonă unde putem să-mi spăl frate utilajele Mi-e mi așa să le bag înăuntru știi în, în hambar fără să le spăl Nu știu mă, mă simt așa prost Mi-e mi o chestie pe creier Care îmi spune neapărat că trebuie să fac chestia asta pe care am făcut-o Și uite ce frumos venim aici Pam, frumos spălăm utilajele după ce le lucrăm, lucrăm cu ele Și după le băgăm în uh, hambar Bineînțeles Înainte de a încheia episodul Vreau să mai fac o ultima achiziție Dacă tot am bugetul ăsta de 128.000 Să termin în forță și să nu rămân cu banii O să vreau să mă duc la animal firește Și o să dăm 50.000 de euro pe nebunia asta M-am uitat eu un pic înainte, diferența dintre ele e de 2 tone, 2 tone de mâncare, 5.000, o cumpărăm o dată pentru ceva timp, nu o cumpărăm toată ziua, deci o luăm pe asta mai babană. Bineînțeles nu umblăm cu închirieturi, pentru 50.000 de euro în cap o să fie a noastră, bineînțeles ca în următorul episod să putem da drumul la văculețe, să nu mai stea blocate, pentru că momentan nu prea mai au, au produs săracele o tonă de lapte și s-au cam oprit, ceea ce nu-mi convine neapărat pentru că eu vreau producție și de lapte, știi? Da, oameni buni, cam asta a fost episodul de astăzi, eu vă mulțumesc din suflet de vizionare, sper din suflet că v-a plăcut ceea ce am reușit să facem, vă pup pe fiecare, vă doresc o zi fabuloasă în continuare, nu uitați de like și abonare, noi ne vedem data viitoare, v-am salutat!